Beleza galera, direto para a prática aqui, sem enrolação no seu canal 3 mais dicas, a gente vai estar tá aqui passando para vocês é, as várias formas que se tem de fazer cópias dentro do CorelDRAW. Então vamos começar com o mais simples, né? A gente seleciona o um objeto, dá um Ctrl C e um Ctrl V, padrão para vários aplicativos. E aí você tem uma cópia em cima do, da outra, né? Uma outra forma, bem rápida, bem simples, é selecionar o objeto, pressionar uma vez a tecla mais do seu teclado, e ele faz uma cópia exata por cima da original. Okay? Um outro método que eu utilizo bastante, inclusive foi é, uma pergunta aqui de um dos inscritos, de um outro vídeo que eu fiz, né? você clica no objeto, clica e segura o botão esquerdo, sem soltar o botão esquerdo do mouse, você dá um cliquezinho com o direito, clica e solta, só o direito, tá? E aí ele fica um sinalzinho demais ali, ó, carregado no mouse. Você olha a posição onde você quer soltar, solta o esquerdo, tudo bem, já está feito a cópia. Então, novamente, eu vou fazer uma aqui para vocês verem. Ó. Clica com o esquerdo e arrasta, segurando o esquerdo. Sem soltar o botão esquerdo do mouse, você dá um clique com o direito. Clica o direito e solta. E aí depois solta o esquerdo aonde você achar melhor. Posiciona o mouse e soltou o esquerdo. Então, tendo prática, você faz isso ó, de forma muito rápida, bem tranquila. Esse é um dos métodos que eu utilizo bastante. Se você tem um método aí diferente, coloca aí nos comentários. Para eu saber, né? Se não tiver nesse vídeo aqui, uma forma de fazer cópia, coloca aí nos comentários. Então vamos para o próximo pegar aqui o arqueiro, vamos jogar até aqui para uma outra página. Existe uma forma através de painel, né, através de janelas aqui do nosso do nosso Corel, tá aqui em editar, executar etapas e repetir. Ele tem as configurações da horizontal e da vertical. Você pode aplicar os dois ao mesmo tempo. Só que eu não aconselho porque ele vai sempre fazer uma cópia meio que na diagonal, entendeu? Ele vai misturar as configurações de um e de outro. Vamos começar então fazendo um deslocamento só com a vertical. Então aqui dentro da configuração você tem é, deslocamento e espaço entre objetos. Eu sugiro espaço entre objetos. E aí você calcula o espaço que vai, ser, vai ter entre eles. Tá, okay? O deslocamento é a distância que você vai utilizar para espaçar. Mas aqui fica até mais fácil você calcular é, o espaçamento né, entre os objetos. Vamos colocar aqui 0,2 e na direção você tem clicado ou para cima. Clicado é a mesma coisa que para baixo. Eu não sei por que mudaram aí, ó, resolveram botar essa nomenclatura, nada a ver, mas enfim, pode ser algum erro de tradução, sei lá. Mas vamos lá, clicado quer dizer para baixo. Aqui o número de cópias, vamos abrir nossa tela aqui. Vou pressionar uma vez, apliquei, ó, já tenho lá cinco cópias. Agora sim, a gente seleciona tudo, tira o deslocamento daqui e vamos para o horizontal. Novamente, espaço entre objetos. Vai ser a direção direita. Vamos utilizar o mesmo valor ali embaixo, 0,2. Neste caso aqui, vamos aplicar 10, que é para preencher a página. Aplicou. Tá pronto, ó. rapidinho, você preenche de uma forma uniforme né, a quantidade de objetos que você quer para a sua impressão, ou para o corte, ou enfim, analisando aí o seu projeto. Beleza? Uma outra forma, também por janela, a gente vai vir aqui, ó, janela, janela de encaixe, transformar. Da mesma forma, é... Nessa janela aqui de deslocamento, a posição é a mesma coisa que deslocamento. Você pode colocar aqui seu objeto, configurar a distância no X, que ele vai andar para a esquerda, né? e a quantidade. Bom, é, nosso objeto tem 4 de diâmetro, então vou botar aqui 4,5, 4,5, vamos aplicar cópias. Beleza? Ó, as quatro cópias para a esquerda, da mesma forma que eu fiz lá no outro painel, eu posso ó, zerar o X agora, e vamos colocar aqui um valor negativo, que é para ele fazer a cópia para baixo, 
vou até aplicar aqui, ó. Vou botar menos 4,5. E aí você já tem as cópias prontinhas feitas aqui, ó. Também distribuído de forma uniforme. Aqui tá um pouquinho maior que eu usei 4,5, né? No outro eu botei 0,2. Ou seja, um tem espaçamento de 5 milímetros e outro de 2. Enfim, não faz muita diferença, na verdade, né? Praticamente nenhuma. Mas é uma forma de a gente fazer cópias. Uma outra forma que eu acho bem bacana está aqui em espelhamento. Só que para espelhamento, uh, eu utilizaria isso, por exemplo, nessa figura aqui, nessa imagem do picolé. Causa assim um efeito bem interessante. Vou mostrar aqui para vocês. Um objeto selecionado, em 100% seria a cópia em tamanho é, da mesma original. Ou seja, ele vai manter o tamanho e ele só vai fazer cópias espelhadas. Vou espelhar aqui para a direita para vocês verem. Ó. É interessante para fazer alguma borda, né? fazendo cópias desses picolés aí. Mas eu tenho uma outra forma que mostrar para vocês essas cópias. Vamos dizer que eu vou reduzir aqui no X ou para 70%. Vou de novo aplicar 5 cópias. E olha só que bacana. Ele cria uma, um espelhamento com perspectiva e escala. Né? Ele começa grande, vai diminuindo o espelhado, espelha de novo e diminuindo até chegar na sua última cópia. Bastante interessante esse efeito. Temos também é, outra forma de fazer essas cópias com escala, só que nesse caso aqui ele vai manter a mesma posição. Seria aqui na escala mesmo, né? Vamos supor que eu queira aumentar aqui para 4. Deixa eu colocar aqui mais 4. Vamos aplicar 3 cópias. Ó, uma cópia aqui bem grandona mas também faz nesse mesmo sentido, ó. só que ele só não espelha, mas faz uma escala, ok? Uma cópia com escala. Uma outra forma de fazer cópias com escala também, vamos fazer o primeiro com giro. Vou mostrar isso aqui para vocês. Ó. Na questão de giro, eu costumo fazer pequenas continhas aqui, bem simples, que o coro já me dá esse resultado. Vamos supor, 360 é um giro completo, eu quero dividir pelo número de cópias para achar o meu ângulo. Então eu quero fazer 20 cópias. Aperto o Tab, eu tenho o resultado. O ângulo é 18. Então eu vou colocar aqui, ah, seria 20, né? só que eu já tenho 1, então eu passo para 19. Eu vou mudar meu ponto de rotação clicando aqui uma vez, ó, vou dar o ponto de rotação aqui, mandar aplicar as 19, pronto, ó, tem um giro completo, com espaçamentos iguais, tudo uniformezinho, né, com 20 cópias. Posso até selecionar tudo aqui, ó, ele vai me informar aqui embaixo, ó, 20 objetos selecionados. Beleza? Agora tem um infelizmente não tem como calcular deixa eu separar um aqui uma forma de fazer cópias com giro e escala é, dá para fazer só que não tem como calcular é meio que na mão é bem interessante lembra do copiar com o esquerdo ó, clica arrasta sem soltar o esquerdo um cliquezinho com o direito ele faz uma cópia dá para fazer a mesma coisa no giro então você pega é, seleciona o picolé, clica mais uma vez, vê aí onde vai colocar o eixo de rotação e aí vamos fazer o seguinte, ó. você posiciona o mouse aqui, ele faz aquela seta ali de, 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 de giro né? e aí você pode girar sem soltar o esquerdo um cliquezinho com o direito, já fez uma cópia, só que eu quero escalar isso, eu não quero apenas girar eu quero aumentar ou diminuir. Segura a tecla Shift. E aí você pode diminuir ou aumentar. Soltei. Então eu tenho uma cópia a um certo ângulo. Num tamanho maior. Se eu pressionar Ctrl R. Ele vai repetir a ação. E vai fazer meu giro. Ó. Bem legal também. 
para fazer diversas formas aí de, de, de cópias escaladas e rotacionáveis, né? Temos aqui também, ó, vamos supor, um, sei lá, uma página que você queira fazer esse efeito. Cliquei, vou jogar o eixo aqui. Cliquei, girei, segurei o shift, um cliquezinho com o botão direito. Aumentei um bocadinho, soltei. Só que eu esqueci de preencher de branco, né? Senão ele vai mostrar a linha de baixo. Vou fazer novamente aqui rapidinho, ó. Agora eu pressiono Ctrl R algumas vezes e ele vai girando e aumentando para mim. A última ação que eu fiz né, foi girar e aumentar, ele vai replicando isso. Bastante interessante, né? Calma que ainda não acabou. Ainda tem outras formas de fazer cópia aqui. Vamos para a página 3. Bom, a gente tem uma estrelinha aqui que eu queria preencher todo esse quadro né, com tamanhos diferentes. Eu poderia pegar, arrastar, fazer uma cópia, ou usar carimbo, enfim, posso fazer diversas formas, depois fazer cópias e aumentar, enfim, dá para fazer, daria um trabalhinho, mas não seria legal, né? A gente perderia muito tempo nisso. Então, o primeiro ponto é você ter essas estrelas, né, ou objeto que você queira, em tamanhos diferentes já separados. Então, a gente vai fazer um grandezinho, um pequenininho, um grandão. Quer dizer, bem, bem aleatório essa questão de, de tamanhos, tá? Puxar aqui mais uma cópia. Deixa eu achar que é um tamanho mediano. Beleza. Já temos ali algumas, alguns tamanhos. O que eu vou fazer agora é traçar um caminho aqui em 100% de suavidade, para que ele não crie pontas e também o seu desenho seja mais fluido. Bem aleatório mesmo, tá galera? Ó, não tem nada aqui pensando em desenho. Estou desenhando aqui de forma livre mesmo. Vou soltar, já tem um caminho. E o caminho é a dica. A gente vai lá em janela, janela de encaixe, e a gente vai procurar isso aqui, ó, ajustar objetos ao caminho. Vamos selecionar aqui esses objetos primeiro, segura Shift, clica na linha. Então, para cada objeto, eu já configurei aqui, ó, quero duplicar 50 vezes cada um desses objetos. Na seleção vai ser ordem de seleção, né? Ele vai organizar isso pela ordem da seleção, espaçamento uniforme, origem do objeto, estilo flutuante, enfim, vocês podem experimentar aqui algumas configurações. Vamos aplicar para ver como é que fica. Bom, obviamente eu escolhi o caminho errado, né? Sem querer, eu coloquei no, no retângulo de fora. Mas vamos refazer aqui, fácil, fácil. Vou dar um zoom, seguro shift, clico na linha. Agora sim ele vai alinhar ao caminho. Aí, bem legal, né? Então, agora que ele está pronto, você pode deletar a linha. Você pode achar que ficou muito grande. Poxa, eu queria umas estrelinhas menores, mais espalhadas. Bom, como a gente aprendeu várias formas de aplicar cópias, né? de criar cópias, a gente pode pegar logo esse grupo aqui, ó, dar uma reduzida. Ah, ficou legal esse tamanho, beleza. Só pegar o conjunto, clicar e arrastar. Fazer uma cópia aqui. Clicar e arrastar. Vamos dar outra reduzida. Nem muito. Deixa eu bloquear essa tela de fundo que já está me incomodando. Ó. Botão direito. Cadê você? Bloquear. Pronto. Agora já não me atrapalha mais. E como as estrelinhas estão soltas, você pode selecionar algum pequeno grupo, ó, copiar e preencher algumas lacunas. Precisa copiar totalmente né, todo, todas as estrelas. Ó, as de fora você pode apagar se você quiser, ou utilizar a função Power Clip. Beleza? 
preciso continuar aqui, né? Que vocês já entenderam. É só fazer uma cópia e preencher. Bom, tivemos aí vários modelos, né? Ctrl C, Ctrl V, que é o padrão. É, cópia pelo sinal de mais, pela tecla mais aí do teu teclado. Clicar e arrastar copiando por janelas. Enfim, tem uma série de formas aí de você criar cópias dentro do, do CorelDRAW. Comenta aí se você já tem, tem uma forma né, diferente de fazer isso. É, eu gostaria de, de saber, gosto muito de, de acumular essas informações, né? E tem, você vê aqui que eu tive várias formas de fazer cópias. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, aprendido, e com certeza vocês vão aplicar aí no, no projeto de vocês. Fico aguardando o teu like, a tua inscrição, caso você não seja inscrito. E coloca nos comentários algum tipo de, de vídeo que você queira aprender, né? alguma técnica. Talvez eu possa estar tá ajudando vocês aí. Beleza? Então, até os próximos vídeos.